நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மின்சாரவியல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாடம் டாப்பு பார்க்குறோம் ஸோ மின்னியல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது நிறைய கேட்பாங்க இந்த டாப்பிக்லேருந்து ரெண்டு விதமாக கொஷின்ஸ் அதிகமாக வருது ஒன்று எப்படி அப்படின்னா ஆனால் யூனிட்ஸ் வைஸாக கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க இல்லை அப்படின்னா அதோடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வைஸாக கொஷின் கேட்குறாங்க யூனிட்ஸ் அழகுகள் அதிகமாக கேட்குறாங்க அப்படி இல்லைன்னா அதோடைய அறிவியல் கருவிகள் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த பாடம் ஃபுல்லாகவே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு அஞ்சு டேம் தாங்க அஞ்சு டேம் நல்லா படிச்சுக்கிட்டாலே போதும் அதில் வந்து கொஷின்ஸ் அந்த பாடம் ஃபுல்லாகவே அந்த அஞ்சு டேமுக்குள்ள தான் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒவ்வொருத்துக்கும் சிம்பலும் ரொம்ப முக்கியமானது அட் த சேம் டைம் நேமும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா மின்னூட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் மின்னூட்டம் ஸோ மின்னூட்டம் அப்படின்னா கியூ அதனுடைய சா சிம்பிள் என்னென்னா கியூ ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா மின் ஓட்டம் ஸோ மின் ஓட்டம் ஸோ மின் ஓட்டம் அதனுடைய சிம்பிள் ஐ தேர்ட் ஒன்று பார்த்தோன்னா மின் அழுத்தம் மின் அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மின் அழுத்தம் அப்படின்னு அதோடைய யூனிட் சிம்பிள் பார்த்தோன்னா வி ஃபோர்த் ஒன் மின் தடை மின் தடை அதனுடைய சிம்பிள் கேபிட்டல் ஆர் அடுத்து வந்து மின் திறன் ஸோ மின் திறன் எலக்ட்ரிக் பவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதனுடைய சிம்பிள் பி இந்த அஞ்சே அஞ்சு டேம் தான் இந்த அஞ்சு டைமுக்குள்ளே தான் ஃபுல்லாகவே எலக்ட்ரிசிட்டி பாடமே அப்போ ஒவ்வொருத்தரையும் இருக்கக்கூடிய யூனிட்ஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு யூனிட்டுமே வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடிக்கடி கொஷின் கேட்பாங்க எல்லா யூனிட்டுமே கேட்பாங்க அதுக்குள்ளே கூட ஒரு சில ஒரு சில சப் யூனிட்ஸும் நம்ம எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்லேருந்தே பார்த்துக்கலாம் யூனிட் ஃபஸ்ட் ஒன் மின் ஊட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மின் ஊட்டம் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் சார்ஜ் இந்த மின் ஊட்டம் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கும் அப்படின்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் சார்ஜ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ் கொண்ட எலக்ட்ரான்ஸை குறிக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் இதுக்கு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிச்சி சொன்னது யார் அப்படின்னா கூலும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிஞர் தான் சொல்லியிருப்பாரு அதனால தான் மின்னோட்டத்தின் அழகு கூலும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேட்பாங்க அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் மின்னோட்டத்தின் அழகு கூலும் கூலுன்றது ஒரு அறிஞருடைய பேர் கூலும் அதனுடைய சிம்பிள் கேபிட்டல் சி இது கூட கொஷின் தான் அதனுடைய சிம்பிள் ரொம்ப முக்கியம் மின்னோட்டத்தின் சிம்பிள் கேபிட்டல் கியூ ஆனால் அதனுடைய யூனிட்டோட சிம்பிளும் கூலும் அப்படிங்கிறதும் அதனுடைய சிம்பிள் சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இது எலக்ட்ரான்ஸை குறிக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியாச்சு அப்போ கூலுன்றது அதை கண்டுபிடிச்சாங்க யூனிட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்போ இதில் கேட்கக்கூடிய கொஷின் என்னென்னா ஒரு வேல்யூ கேட்பாங்க ஒரு கூலும் ஈக்குவல் டு ஹவு மெனி எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒரு கூலம் என்பது எத்தனை எலக்ட்ரான்களுக்கு சமம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த கொஷின் ரொம்ப முக்கியமானது சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டூ டென் பவர் ஆஃப் எயிட்டின் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா ஸோ மின்னூட்டத்தை அளக்க பயன்படும் கருவியின் பெயர் கருவிகள் ஸோ கருவிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மின்னோட்டத்தை அளக்க த மெசரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் மின்னோட்டத்தை அளக்க பயன்படும் கருவியின் பெயர் எலக்ட்ரோஸ்கோபி எலக்ட்ரோஸ்கோபி தமிழை அதே தான் கொடுப்பாங்க எலக்ட்ரோஸ்கோபி இது ரீசெண்டாக கூட ஒரு சில எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருந்தாங்க மின்னோட்டத்தை அளக்க பயன்படும் கருவியின் பெயர் என்ன எலக்ட்ரோஸ்கோபி மின்னோட்ட திசை அதாவது மின்னோட்டத்தை சேமிக்க பயன்படும் கருவி த ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் சேமிக்க பயன்படுவது சேமிக்க பயன்படுவது மின் தேக்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கெப்பாசிட்டர் மின் தேக்கி அப்போது கருவிகளும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அட் தி சேம் டைம் அழகும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதுதான் வந்து மின் நூட்டத்தில் நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் மின் ஓட்டம்னா அவ்வளோதான் மின் ஓட்டம் என்பது எலக்ட்ரானை குறிக்கும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு எத்தனை எலக்ட்ரா அது ஒரு கூலுன்றது எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க இந்த வேல்யூஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் இந்த கருவிகள் இதுதான் வந்து ஸ்டாட்டிக் பாயிண்ட்டாக மின் ஓட்டத்தில் நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் ஸோ அதனுடைய சிம்பிளும் ரொம்ப முக்கியம் தான் கியூ கேட்கலாம் மின் ஓட்டத்தின் குறியீடு என்ன அப்படின்னு கூட கேட்பாங்க சரிங்களா அப்போ குறியீடு கொடுத்து இதெல்லாம் ஆப்ஷனில் கேட்டுருவாங்க அப்போ குறியீடு என்ன அப்படின்னா கியூ அப்படிங்கிறது கேபிட்டல் கியூவும் கொடுக்கலாம் ஸ்மால் கியூவும் கொடுக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா மின் ஓட்டம் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஐனு சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரிக் கரண்ட் த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் தட் இஸ் கால்ட
கியூ அப்படிங்கிறது மின்னூட்டம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது குறிக்கும் டீனா காலம் அப்போ ஏதோ ஒரு ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க அது ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு சம்பாரி கேட்காங்க இப்போ ஐ கொண்டு இப்போ கியூபோட வேல்யூ கொடுத்துட்றாங்க இப்போ கியூவோட வேலை மின்னூட்டம் மின்னூட்டத்தை மதிப்பு ஒரு டென் கூலும் அப்படின்னு கொடுத்துறாங்க ரெண்டு செகண்ட் அப்படிங்கிறத டைம் கொடுத்துட்றாங்க இப்போ ஐ கேட்குறாங்க என்ன செய்யலாம் அப்படியே போய் டிவைட் பண்ணிடலாம் கியூ பை டி தானே இப்போ கியூ பை டி ரெண்டு ஆட் சொன்னால் எவ்வளோ வரும் ஃபைவ் வரும் இது அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க சப்போஸ் ஐ கொடுத்துருவாங்க ஐ கொடுத்துட்டு டி கொடுத்துட்டு கியூ கேட்டாங்கன்னா என்ன செய்யலாம் அப்படியே இதை என்ன பண்ணிடணும் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் இப்போ கியூ ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லிடலாம் கியூ ஈக்குவல் டு இந்த டி அங்கே போயிடுச்சுன்னா ஐ இன்டு டி இது ஒரு ஃபார்முலா அப்போ ரெண்டு வகையான ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ கொஷின் நம்மளுக்கு தேவையானது என்ன அப்படின்னா கியூனா என்ன ஐனா என்ன டினா என்ன இது தெரிஞ்சாலே போதும் எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கொடுத்தாலும் ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ இதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இதில் சம் பெஸ்ட் கொஷின்ஸ் கேட்கப்படலாம் பட் நம்மளுக்கு கேட்டது ஒரு முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க பட் ரீசெண்டாக இதுலேயும் கேட்கலை இருந்தாலும் இதன் வழியாக கொஷின்ஸ் கேட்டால் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சொல்லிடும் ஸோ மின்னோட்டத்தின் அழகு அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் மின்னோட்டத்தின் அழகு ஓகேங்களா யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆம்பியர் ஆம்பியர் மின்னோட்டத்தின் அழகு ஆம்பியர் மின்னோட்டத்தை அளக்க பயன்படும் கருவி கருவிகள் மின்னோட்டத்தை அளக்க பயன்படும் கருவியின் பெயர் வந்து அம்மீட்டர் அம்மீட்டர் மின்னோட்டத்தை அளக்க பயன்படும் கருவியின் பெயர் அம்மீட்டர் மின்னோட்ட திசையை அளக்க பயன்படும் கருவி இது மின்னோட்டத்தை அளக்க திசையை அளக்க திசையை அளக்க பயன்படும் கருவியின் பெயர் வந்து கால்வனா மீட்டர் இது மின்னோட்டத்தை அளக்க பயன்படும் கருவி அம்மீட்டர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் மின்னோட்டத்தை அளக்க பயன்படும் கருவியின் பெயர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அம்மீட்டர் தான் ஆனால் மின்னோட்ட திசையை அளக்க பயன்படும் கருவியின் பெயர் கால்வனா மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ மின்னோட்டத்தின் அழகு ஆம்பியர் மின்னோட்டத்தை அளக்க பயன்படும் கருவியின் பெயர் அம்மீட்டர் மின்னோட்ட திசையை அளக்க பயன்படும் கருவியர் கால்வனா மீட்டர் அப்போ மின்னோட்டம் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு அடுத்து பார்த்தோன்னா மூன்றாவது என்ன இருக்குது மின் அழுத்தம் மின் அழுத்தம் வி அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ மின் அழுத்தம் அழுத்தம்னு சொல்லியாச்சு அழுத்தம்னா நிறுத்தம் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லியிருக்கோம் ஃபோர்ஸ் அப்போ ஃபோர்ஸ் நல்லா நிறுத்தோம்னா நான் ஏதோ ஒரு வேலையை செய்கிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த மின்சாரத்தில் நான் செய்யக்கூடிய ஒரு வேலை ஓகேங்களா ஓரளவுக்கு மின்னோட்டத்தை நகர்த்த செய்யப்படக்கூடிய வேலைன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு இடத்துல இருந்து ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து பிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு சார்ஜ் ஆனது ஃப்ளோ ஆகணும் அதற்கு நம்ம எக்ஸ்டெண்ட்லாம் செலுத்தக்கூடிய ஒரு ஒர்க்கை தான் என்ன சொல்கிறாங்க மின் அழுத்தம் த ஒர்க் டன் பர் யூனிட் சார்ஜ் ஓரளவுக்கு மின்னோட்டத்தை நகர்த்த செய்யப்படக்கூடிய வேலை வேலை அப்படின்னா நடத்தோம் டபிள்யூ எதற்காக செய்கிறோம் கியூவை நகர்த்துறதுக்கு கியூ நைனா மீன்ஸ் மின்னூட்டத்தை அப்போ வி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை கியூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வீனா மின் அழுத்தம் டபிள்யூ அப்படின்னா ஒர்க்கு வேலை கியூ அப்படின்னா மின்னூட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை கியூ அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபார்முலா ஸோ மின் அழுத்தத்தின் அழகு வோல்ட் வோல்ட் கருவிகள் அதே தான் கருவிகள் மின் அழுத்தத்தை அளக்க பயன்படும் கருவி ஓல்டோமீட்டர் ஓல்டோமீட்டர் ஓல்டோமீட்டர்னே கொடுப்பாங்க அல்லது மின் அழுத்த மானியனும் கொடுக்கலாம் ரெண்டு ஒன்று தான் மின் அழுத்த மானி இது ரெண்டுமே மின் அழுத்தத்தை அளக்க பயன்படக்கூடியதா அல்லது மின் அழுத்த வேறுபாட்டை அளக்க பயன்படக்கூடிய ரெண்டு ஒன்று தான் ஸோ பொட்டன்ஷியல்னாலும் சரி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னாலும் சரி ரெண்டையும் அளக்கிறதுக்கு இதான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓல்டோமீட்டர் ஆறு பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் மின் அழுத்த மானி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ வி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை கியூ அப்படிங்கிறது இது ஒரு ஃபார்முலா சப்போஸ் டபிள்யூ கேட்டாங்கன்னா டபிள்யூ கேட்குறாங்க இந்த கியூ இங்கே போயிருமா இப்போ டபிள்யூ ஈக்குவல் டு வி இன்டு கியூ இது ஒரு ஃபார்முலாவும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அப்போ மின்னூட்டம் மின் ஓட்டம் மின் அழுத்தம் ஸோ மின்னூட்டம் மின் ஓட்டம் மின் அழுத்தம் மூன்றையும் பார்த்தாச்சு இந்த மூணையும் தொடர்புபடுத்துகிற மாதிரி ஒரு விதி ஒன்று வருது அந்த விதி அடிக்கடி கேட்குறாங்க கொஷின் அதுதான் என்ன சொல்கிறோம் ஹோப்ஸ்லாம் ஹோம் விதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹோம் விதினா என்ன புக்கில் இருக்க மாதிரிலாம் பார்க்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரே வேர்டு தான் என்ன அப்படின்னும் போது எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் தட் இஸ் மின் அழுத்தமானது மின் ஓட்டத்திற்கு நேர் தகவல் இருக்கும் அவ்வளோதான் வீணா மின் அழுத்தம் ஐனா மின் ஓட்டம் மின் அழுத்தமானது மின் ஓட்டத்திற்கு நேர் தகவல் இருக்கும் இதுதான் ஹோம் விதி சொல்கிறாங்க இப்படி கொஷின் கூட கேட்கலாம் மின் அழுத்தத்திற்கும் மின் ஓட்டத்திற்
சரிங்களா ஸோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலும் இன்க்ரீஸ் ஆக தான் செய்யும் ஏன்னா இது ரெண்டுமே எப்படி இருக்குது டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனில் இருக்குது அப்போ மின்னோட்டம் குறைந்தால் மின் அழுத்தம் என்ன ஆகும் குறையும் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ப்ரொப்போஷனில் கேன்சல் பண்ணணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஈக்குவல் டு போட்டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆர்ன்றதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஐ அப்படியே போட்டுக்கிறேன் இதை தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஹோம் விதி வி ஈக்குவல் டு ஆர் ஐ அதை திருப்பி கூட சொல்லுவாங்க வி ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ரெண்டு ஒன்று தான் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர் அதுதான் நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக சேர்த்த ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஓகே இந்த ஆர் தான் மின் தடை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிளியரா அப்போ இதுதான் ஹோம் விதி ஹோம் இதில் முக்கியமான விஷயம் ரெண்டே விஷயம் ஒன்று வந்து எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் மின் அழுத்தமானது மின் ஓட்டத்திற்கு நேர் தகவல் இருக்கும் இது என்ன விதி அப்படின்னு கேட்பாங்க ஹோம் விதி தான் அப்படி இல்லையா மின் அழுத்தத்திற்கும் மின் ஓட்டத்திற்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை கூறியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாலும் அவர் யார் தான் வருவாங்க ஹோம்னு தான் வருவாங்க கிளியர் ஸோ ஹோம் விதி V ஈக்குவல் டு ஐஆர் இப்போ இதில் வந்து மூணு ஃபார்முலா உருவாக்க கற்றுக்கணும் சரிங்களா இப்போ வி ஈக்குவல் டு ஐஆர்னு இருக்கு இது ஒரு ஃபார்முலா வினா மின் அழுத்தம் ஐனா மின் ஓட்டம் ஆர்னா மின் தடை இப்போ சப்போஸ் வி கொடுத்துட்டு ஐ கொடுத்துட்டு ஆர் கேட்குறாங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த ஐ இங்கே வரும்போது வி பை ஐனு மாறும் ஈக்குவல் டு ஆர் ஓகே சப்போஸ் வி கொடுத்துட்டு ஆர் கொடுத்துட்டு ஐ கேட்குறாங்க அப்போ வி பை ஆர் ஈக்குவல் டு ஐ அப்போ மூன்று விதமான ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஸோ அவங்க டேட்டாவில் ரெண்டு டேட்டா கொடுத்துருவாங்க மூணாவது டேட்டா நம்மளை கேட்கப்படலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் கேட்க மாட்டாங்க ப்ராப்ளமேட்டிக் கொஷின்ஸ் இருந்தாலும் கேட்டால் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ இதன் மூலமாக கிடைக்கிறதா என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மின் தடை ஸோ மின் தடை ஆர் இதுதான் வந்து ஃபார்முலா இதுதான் டெஃபனிஷன் முதல் கொண்டு எப்படி சொல்லலாம் வீனா மின் அழுத்தம்னு சொல்லிட்டோமா ஐனா மின் ஓட்டம்னு சொல்லிட்டோமா இது ரெண்டு கடையில் இருக்கக்கூடியது என்னது அப்படின்னா பை பை மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம் ரேஷியோன்னு சொல்லிக்கலாமா அப்போ மின் தடை மின் தடை ஆர் ஸோ மின் அழுத்தத்திற்கும் மின் ஓட்டத்திற்கும் இடையே உள்ள தகவு அதுதான் மின் தடை அப்படின்னு சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் இதுதான் மின் தடை அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்க மின் அழுத்தத்திற்கும் மின் ஓட்டத்திற்கும் இடையே உள்ள தகவு த ரீஷ் பெட்டி எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் தி எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் கால்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அழகு ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது எதன் மூலமாக கிடச்சிச்சு அப்படின்னா ஹோம் விதி மூலமாக கிடச்சிச்சு அப்போது இதோடைய யூனிட்டி என்ன தான் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹோம் இது இந்த மாதிரி சிம்பிள் இருக்கும் இவ்வளோதாங்க மின் தடையெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் மின் தடை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே சார் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா மின் கடத்து திறன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மின் கடத்து திறன் ஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மின் கடத்து திறன் அதாவது இந்த மின் தடை புரிஞ்சிச்சுன்னா இதனுடைய தலைகீழ் தான் மின் கடத்து திறன் அதாவது மின் தடையின் தலைகீழி மின் தடையின் தழைகிழி மின் தடையின் தழைகிழி தான் மின் கடத்து திறன் அப்படின்னு என்ன சொல்லலாம் ஸோ ஜி ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் பை ஆர் தலைகிழி தானே தலைகிழி ஆர்னா மின் தடை மின் தடையின் தலைகிழா ஒன் பை ஆர் ஜி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் அது ஒரு ஃபார்முலா அப்போ யூனிட் சொல்லலாமா ஒன் பை ஹோம் அப்போ ஒன் பை ஒன் மேலே போகும்போது எப்படி மாறும் ஹோம் பவர் மைனஸ் ஒன் அல்லது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் இதை ரிவர்ஸில் கூட எழுதிக்கலாம் மோ அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் எம்ஹெச்ஓ மோ அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இப்படி கூட கொஷின் கேட்குறாங்க மின் கடத்து திறனின் அழகு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் மோனு கூட கொடுப்பாங்க ஒரு தடவை அப்படி தான் கேட்டு வச்சுருந்துருக்காங்க மோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மோ அப்படின்னா மின் கடத்து திறனின் அழகு ஏன்னா அது ரிவர்ஸில் எழுதுகிறோம் ஓம் பவர் மைனஸ் ஒன்று ரிவர்ஸில் எழுதினா எம்ஹெச்ஓன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ அப்போ மின் தடை மின் கடத்து திறன் இது ரெண்டுக்குள்ளேயே டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் மின் தடை மின் கடத்து திறன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே மாதிரி தான் அடுத்து வரக்கூடியது மின் தடை என்னன்னு சொல்கிறாங்க மின் தடை எண் ஆக்சுவலி ரெசிஸ்டன்ஸில் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸ் மின் தடையில் என்னென்னா ஆர் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு எல் பை ஏன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த மின் தடையானது எல்லுக்கு எல்லுனா லென்த் ஆஃப் தி கண்டக்டர் அதாவது கடத்தியின் நீளம்னு அர்த்தம் எல்லுனா கடத்தியின் நீளம் கடத்தியின் நீளத்துக்கு எப்படி இருக்கு நேர் தகவல் இருக்கு நேராக தான் இருக்கு அப்போ நேர் தகவல் இருக்கு அதுவே ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏரியா கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கடத்தியின
இந்த ஃபார்முலா தான் இந்த ஃபார்முலா வழியாக தான் என்ன வரும் அப்படின்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி வரும் ஆர் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷன் டு எல் பை ஏ இந்த ப்ரொப்போஷனில் கேன்சல் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணுவோம் ஈக்குவல் டு போட்டு ஒரு கான்ஸ்டன் ஆட் பண்ணுவோம் அதுதான் என்னது மின் தடை எண் இந்த ரோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட் இப்போ எனக்கு ரோ வேணும் அப்படின்னா இந்த ஏ இங்கே போயிருமா ஆர் ஏ ஏ எங்கே போயிடும் அப்போ எல்லுங்கிறது இங்கே வந்துடும் ஆர் ஏ பை எல் இதுதான் ஃபார்முலா ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னா மின் தடை எண் ரோன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல ரோ அப்படிங்கிறது மின் தடை எண்ணை குறிக்கும் அதுவே ஃப்ளூயிட் பாடத்தில் ரோன்றது எதை குறிக்கும் அடர்த்தியை குறிக்கும் சரியா ஃபைன் இப்போ இதனுடைய அழகு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யூனிட் அழகு ஹோம் மீட்டர் போர் ஹோம் அதாவது ஹோம் மீட்டர் ஸோ இதோடைய யூனிட் இப்போ இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க ஹோம் மீட்டர் சிம்பிள் ஹோம் மீட்டர் அப்படிங்கிறது மின் தடை எண்ணின் அழகு இதில் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் என்ன அப்படின்னா அதிக மின் தடை எண் கொண்ட ஒரு கடத்தி எதுன்னு கேட்பாங்க அதிக மின் தடை எண் கொண்ட ஒரு கடத்தி நிக்ரோம் அதிக மின் தடை எண் நிக்ரோம்னு சொல்லுவோம் ஸோ நிக்ரோன்றது நிக்கல் ப்ளஸ் குரோமியம் ரெண்டும் கலந்த கலவி தான் நிக்ரோம் ஸோ இதனுடைய ரேஞ்ச் எவ்வளோ இருக்கும் அந்த அளவு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் ஹோம் மீட்டர் இந்த வேல்யூ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடிக்கடி கேட்பாங்க இந்த நிக்ரோம் எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிக்ரோம் மின் சூடியேட்டரியாக பயன்படும் இந்த நிக்ரோம் மின் சூடேட்டரியாக பயன்படுத்துவாங்க ஸோ அயன் பாக்ஸ்லாம் ஹீட்டிங் ஃபிலமெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க மின் சூடேட்ரி இப்படி கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஏன் நிக்ரோம் வந்து மின் சூடேட்டராக பயன்படுது அப்படின்னா ரெண்டு பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஒன்று இந்த பாயிண்ட் தான் அதிக மின் தடை எண் கொண்டது அதிக மின் தடை எண் அதே மாதிரி அதிக உருகுநிலை கொண்டது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ரொம்ப அப்படி இருக்கிறதுனால தான் அதே மாதிரி ஈஸி இஸ் நாட் ஈ ஈஸிலி ஆக்சிடைசபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அது அவ்வளோ சீக்கிரம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆக்சிஜனேட்டரம் அடையாது அதனாலேயும் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க நிக்ரோம் ஓகே சார் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன் கேட்கக்கூடிய கொஷின் தான் சார் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா மின் தடை எண் அதே மாதிரி மின் கடத்து திறன் மின் கடத்து எண் சாரி மின் கடத்து எண் அங்கே மின் கடத்து திறன்னு பார்த்தோம் இங்கே மின் கடத்து எண் சிக்மா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் எப்படி நம்ம மின் தடையின் தாழ்கிலி மின் கடத்து திறன் அப்படின்னு பார்த்தோமோ ஸோ மின் தடையின் தாழ்கிலி ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட தலைகிலி தான் மின் கடத்து திறன் அதே மாதிரி இந்த மின் தடை எண்ணின் தாழ்கிலி தான் மின் கடத்து எண் மின் கடத்து எண்ணின் ரோ மின் கடத்து எண்ணின் தலைகிலி மின் கடத்து எண்ணின் தலைகிலி தான் மின் கடத்து மின் தடை எண்ணின் தலைகிலி சாரி மின் தடை எண்ணின் தழைகிழி தான் மின் கடத்து எண் அப்போ என்ன சொல்லலாம் சிக்மா ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரோ அப்படின்னு சொல்லிக்கலாமா அப்போ ஒன் பை ஹோம் மீட்டர் அப்போ அது மேலே போகும்போது ஹோம் பவர் மைனஸ் ஒன் மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் ஹோம் பவர் மைனஸ் ஒன் மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அல்லது ஹோம் பவர் மைனஸ் ஒன்னா நம்ம மூணு எழுதிக்கலாமா ஸோ மூ மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் இப்படியும் எழுதிக்கலாம் ஸோ கொஷின்ஸ் எப்படினா கேட்கப்படலாம் ஸோ இவ்வளோதான் மின் தடை எண் அண்டர் மின் கடத்து எண் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட் ரொம்ப மினிமமான பாயிண்ட் தான் எல்லாம் பேசிக்காக இருக்கக்கூடியதான் கொஞ்சம் பார்த்தாலே என்ன ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ரைட் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டியதான் இந்த அளவுக்குலாம் இதெல்லாம் தேவையில்லாத தான் படிக்க வேண்டாம் பட் அழகு ரொம்ப முக்கியமானது ஒவ்வொருத்தருக்கும் யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறது அதிகமாக கேட்பாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜூல் வெப்ப விளைவு விதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜூல் வெப்ப விளைவு விதி ஜூல் விளைவு விதி என்ன அப்படின்னா அந்த ஒரு ஒரு அதாவது மின் சூடேட்டிகள் இல்லை மின்சாதன பொருட்கள்லையும் என்னதான் எலக்ட்ரிசிட்டி பாய்ந்தாலும் எந்த அளவுக்கு அது மின்சாரம் பாய்ந்தோ அந்த அளவுக்கு என்ன ஆகும் அது ஹீட் ஆக
அதுதான் ஜூல் வெப்ப விலை விதி ஜூல் அப்படிங்கிறது கண்ட ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹச் ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர் இன்டூ ஆர் இன்டூ டி இதுதான் வந்து ஜூல் வெப்ப விலை விதின் சமன்பாடு ஹச் ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர் சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதை கேட்கக்கூடிய கொஷின் என்னென்னா பயன்பாடுகள் வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய மின் சாதனங்கள் அனைத்துமே மின் சாதனங்கள் மின் சாதனங்கள் அனைத்துமே என்ன வரும் ஜூல் வெப்ப விலையும் பயன்படுத்திக்கலாம் ஏன்னா மின் சாதனங்கள் அனைத்துமே என்ன ஆகும் என்னதான் எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணாலும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அது என்ன ஆயிரும் ஹீட் ஆயிரும் ஹீட் ஆயிடுச்சுனால என்ன அர்த்தம் ஜூல் வெப்ப விலை விதி தான் இதில் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் மின் உருகு இழை மின் உருகு இழை ஃபியூஸ் ஒயர் இந்த ஃபியூஸ் ஒயர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எல்லாருடைய ச வீட்லேயும் சர்க்கியூட்ல என்ன பண்ணியிருப்பாங்க மின் உருகு இலை ஃபியூஸ் ஒயர் அப்படிங்கிறது சேர்த்துருப்பாங்க இந்த மின் உருகு இலை எதனால் ஆனது வெள்ளியம் சாரி காரியம் மற்றும் வெள்ளியம் லெட் அண்ட் டின்னால் ஆனது எதுக்காக மின் உருகு இலையில் இதை மட்டும் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் எதுக்காக இது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதிகமான வோல்டேஜ் கரண்ட் வரும்பொழுது என்ன ஆயிரும் இது கட்டாயிரும் ஆக்சுவலி சொல்ல போனால் கட்டாயிரும் சொல்லக்கூடாது உருகிரும் மெல்ட் ஆயிரும் அப்படி மெல்ட் ஆகலை இது கட் ஆகலைன்னு என்ன ஆகும் அப்படின்னா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருடைய மின்சாதன பொருட்கள் எல்லாமே என்ன ஆகும் அதிக வோல்டேஜ் வந்துச்சுன்னா ஸோ சேதம் அடையிறதுக்கு பலதடையிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அதுலேருந்து பாதுகாக்கிறது யாருன்னா ஃபை ஃபீஸ் வேறு தான் பாதுகாப்பாங்க எதற்காக இதை மட்டும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுலேயுமே இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வரும் ஒன்று வந்து அதிக மின்தடையன் கொண்டது அதிக மின்தடையன் கொண்ட வேல் பட் இந்த இடத்துல தெரிய வேண்டிய விஷயம் இவை குறைந்த ஒரு நிலை கொண்டவை குறைந்த ஒரு நிலை கொண்டவை இந்த கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது மின் உருகிலையாக ஏன் பயன்படுகிறது அப்படின்னு கொஷின் கேட்பாங்க லெட் அண்ட் டின் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸில் தெரியும் இதுவரையும் பார்த்து நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் மின் தடை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை ஃபீஸ் வயரில் பயன்படுத்தக்கூடியது என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் சார் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா மின் திறன் கடைசியாக பார்த்தது அஞ்சாவது தானேங்க ஸோ மின் ஓட்டம் மின் ஓட்டம் மின் அழுத்தம் மின் தடை அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் டவுன் மின் திறன் மின் திறன் பி என்று அழைப்போம் இதில் அடிக்கடி ஆக்சுவலி திறனாலே பார்த்துருப்போம் ஒரு வேலை செய்யப்படக்கூடிய அந்த டைம் வித் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் டைம் டு டு த ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு வேலை செய்யப்படும் வீதம் திறன் எனப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல ஸோ அதை தான் மின் திறன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதனுடைய அழகு அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் அழகு வாட்ச் தான் பட் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா இதனுடைய இன்னொரு அழகு இருக்குது இது எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் எஸ்ஐ அழகு இன்னொன்று குதிரை திறன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அழகும் இருக்குது குதிரை திறன் குதிரை திறன் ஹார்ஸ் பவர் ஹச்பி ஹார்ஸ் பவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் மின் தனுடைய யூனிட் தான் எப்போ அப்படி தான் பிரிட்டிஷ் சரிங்களா ஆங்கிலேயர்கள் பயன்படுத்திய ஒரு முறை எஃபிஎஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஃபிஎஸ் சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டம் நம்ம எப்படி எஸ்ஐ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அவங்க எஃபிஎஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபாலோ பண்ணாங்க ஃபுட் பவுண்ட் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா அந்த யூனிட்ல யார் யார் யூஸ் பண்ணால் பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய யூனிட் தான் குதிரை திறன் இப்போ கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ணது ஹார்ஸ் பவர் குதிரை திறன் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வாட்ஸ் அப்போ ஒரு குதிரை திறன் ஈக்குவல் டு எத்தனை வாட்ஸ் இதுதான் கொஸ்டின் ஒரு குதிரை திறன் ஒரு ஹார்ஸ் பவர் குதிரை திறன் அப்போ ஒரு குதிரை திறன் என்பது எத்தனை வாட் இருக்கு சமம் இதுதான் கொஸ்டின் ஒரு குதிரை திறன் என்பது டேஷ் வாட்ஸுக்கு சமம் அப்படின்னு கேட்பாங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்பாங்க ஸோ எழுதிக்கலாம் செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் வாட் எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு வாட்டிற்கு சமம் அப்போ ஒரு குதிரை திறனின் மதிப்பு என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு வாட்ச் கிளியரா ஸோ இவ்வளோ தாங்க நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பாடத்தில் மின் திறன் நம்ம அந்த அஞ்சு டாபிக் அஞ்சு டேம் அப்படிங்கிறத பார்த்தாலே போதும் நிறைய கொஷின்ஸ் நிறைய கொஷின் இல்லை மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின் இதுக்குள்ளே தான் வரும் இதை தாண்டி எங்கேயும் போகாது அப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி பாடத்தில் நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் இவ்வளோ தான் கிளியரா ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து பார்த்துக்கணும் ஒவ்வொருத்துக்கும் யூனிட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் தான் அதுலேயும் இதில் ப்ராப்ளமேட்டிக் கொஷின்ஸும் கேட்கப்படலாம் மின் திறனின் அழகு மின் ஓட்டத்தின் அழகு மின் ஓட்டத்தின் அழகு மின் அழுத்தத்தின் அழகு அழக்க பயன்படும் கருவிகள் மின்காந்த தூண்டலை கண்டறிந்தவர் யார் அது நம்ம பார்க்கலாம் எலக்ட்ரிசிட்ட
சோ காந்தவியல் அப்படின்னால என்ன அர்த்தம் ஸ்டடி ஆஃப் மேக்னட்ஸ் காந்தத்தை பற்றி படிக்கும் பிரிவு தான் காந்தவியல் அவ்வளோதான் ஸ்டடி ஆஃப் மேக்னட் நம்ம இது சென்ட்ரலாகவே விஷயம் என்ன பண்ணலாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணாலே போதும் பட் மேக்னட் இருக்கு மேக்னட் எடுத்தாலே எத்தனை துருவங்கள் இருக்கும் ரெண்டு துருவங்கள் இருக்கும் ஸோ வடக்கு மற்றும் தெற்கு வடக்கு மற்றும் தெற்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நார்த்து போல் அண்டு சவுத் போல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ ரெண்டு துருவங்கள் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நார்த்து போல் சவுத் போல் இப்போ இரண்டு காந்தங்கள் இருக்குது ரெண்டுமே சேம் டைரக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ இங்கே ஒரு காந்தம் இருக்குது ரெண்டுமே சேம் டைரக்ஷன் இப்போ இது சவுத் இது நார்த் இப்போ ரெண்டுமே சேம் டைரக்ஷனாக இருக்குது அப்போ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிப்பல் பண்ணும் ரிப்பல் பண்ணால் என்ன விலகும் சப்போஸ் இது நார்த் டைரக்ஷனாக இருந்து சவுத் டைரக்ஷனாக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ ரெண்டுமே ச ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனாக இருக்குது அப்போ என்ன ஆகும் அட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ சேம் டைரக்ஷனாக இருந்தால் ரிப்பல் பண்ணும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனாக இருந்தால் அட்ராக்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து காந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பண்பு சப்போஸ் இன்னொரு கொஷின் கேட்குறாங்க காந்தம் அப்படி இருக்கணும் காந்த தன்மை மட்டும் இழக்கணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு விதம் பண்ணலாம் ஒன்று அதை வெப்பப்படுத்தலாம் வெப்பப்படுத்தணும் அப்படின்னா காந்தத்தன்மை வெப்பப்படுத்தலாம் வெப்பப்படுத்தணும்னா காந்தத்தன்மை போயிடும் அப்படி இல்லைன்னா சுத்தியலால் அடிக்கலாம் சுத்தியலால் அடித்தாலும் என்ன ஆகும் காந்தத்தன்மை இழந்துடும் ரெண்டு விதம் பண்ணாலே என்ன ஆகும் ஒரு காந்தத்தில் காந்தத்தன்மையானது இழக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இந்த காந்தத்தை முத முதல்ல எங்கே கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிற கொஷின்ஸில் பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இந்த காந்தத்தை கண்டுபிடித்தவர்கள் வந்து கிரேக்கர்கள் கண்டுபிடித்தது கிரேக்க நாட்டில் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அந்த இடம் வந்து மக்னீஷியா அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ் மக்னீஷியன்றது ஒரு இடத்தோட பேர் அந்த பிளேஸில் தான் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க காந்தம்ன்றது முத முதல்ல கண்டுபிடிச்சாங்க கிரேக்க நாட்டில் என்னதான் கிரேக்க நாட்டில் கண்டுபிடி கிரேக்கர்கள் கண்டுபிடிச்சாலும் அதை முதன் முதலில் பயன்படுத்தியவர்கள் முதன் முதலில் பயன்படுத்தியவர்கள் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சைனீஸ் சீனர்கள் இவங்க தான் பயன்படுத்தினாங்க இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ சீனர்கள் எதில் பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னா திசை காட்டும் கருவியாக பயன்படுத்தினாங்க நேபிகேஷன் காம்பஸ் திசை காட்டும் கருவியாக அப்போ இப்படி கூட கொஷின் கேட்கலாம் திசை காட்டும் கருவியை முதன் முதலில் பயன்படுத்தியாக சீனர்கள் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இதை தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஃபஸ்ட்டு எங்கே கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் முதன் முதல்ல பயன்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னு யாருன்னு கேட்ட கொஷின் கேட்கலாம் அப்போ ஒரு காந்தம்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ரெண்டு துருவங்கள் இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒரு காந்தம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டு துருவங்கள் இருக்கும் நார்த்து போல் சவுத் போல் இப்போ ஒரு குண்டு வசினி வச்சுக்கோங்களேன் இதை போய் இதில் ஒட்ட வச்சோன்னா இது மேலே தான் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் போனாலே அதுவாக ஒட்டிக்கிறோம் கிளியர் அப்போ அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் போனாலே ஒட்டிக்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ அதை சுற்றி ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒன்று இருக்குது ஏதோ ஒரு லைன்ஸ் அந்த லைன்ஸ் தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் அதாவது காந்த விசை கோடுகள் அது எப்பவுமே நார்த்திலேருந்து சவுத்தில் தான் போகும் காந்த விசை கோடுகள் அப்படின்னு பேர் ஸோ அந்த காந்த விசை கோடுகள் எவ்வளோ தூரம் பரவி இருக்கோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ இங்கே இங்கே வச்சுன்னா ஒட்டாது பட் அந்த காந்த விசை கோடுகள் எல்லை வரையும் போயிடுச்சு அப்படின்னா அதுவாக என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஒட்டிக்கிறோம் அதான் காந்த விசை கோடுகள் இது என்ன ஆகும் இதோடைய பண்புகள்லாம் ஒரு சிலது கொடுத்துருப்பாங்க இந்த காந்த விசை கோடுகள் எப்பொழுது வடக்கிலிருந்து தெற்காகவே செல்லும் ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு இடத்துலையும் வெட்டி கொள்ளாது ஒன்ஸ் நார்த்தில் கிளம்பிச்சுனா சவுத்தில் தான் முடியும் ஸோ எந்த ஒரு இடத்துலையும் வெட்டி கொள்ளாது இந்த காந்த விசை கோடுகள் எந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த துருவ பகுதிகளில் அதிகமாக இருக்கும் துருவ பகுதினா இந்த ரெண்டு சைடு நார்த் அண்டு சவுத் இந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கும் அதேமாதிரி நடுப்பறை நடுவரை பகுதியில் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த பகுதியில் கம்மியாக இருக்கும் இது ஒரு கொஷின் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்ப இந்த லைன்ஸை வச்சு தான் ஒரு மூணு டேம் வரும் இதுதான் வந்து காந்தவியல்ல கொஷினே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு காந்த புலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த காந்த விசை கூடுகள் எவ்வளவு தூரம் பரவி இருக்கோ அதுதான் காந்த புலம்னு சொல்றாங்க எவ்வளவு அந்த எல்லையோர் அதுதான் காந்த புலம் ஸோ காந்த புலத்தின் அழகு இதுதான் கொஷின் காந்த புலத்தின் அழகு டெஸ்லாம் காந்த புலத்தின் அழகு டெஸ்லாம் ரெண்டாவது காந்த பாயம் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ காந்த பாயத்தின் அழகு காந்த பாயத்தின் அழகு காந்த பாயம்னா என்னது அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் மேக்னட்டிக்
காந்தபாய அடர்த்தி இப்போ காந்தபாய அடர்த்தினால காந்தபாய அடர்த்தினா ஸோ நம்பர் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் அந்த காந்த விசை கோடுகள் எண்ணிக்கை காந்தபாயம்னு பார்த்தோம் அது எந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்குது போல்ஸில் அதிகமாக இருக்கா இல்லை ஈக்கோட்டோரியல் நடுவரை பகுதியில் அதிகமாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நடுவரை பா கோட்டை காட்டிலும் அந்த ரெண்டு பக்கம் இருக்கக்கூடிய துருவ பகுதியில் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்போ அந்த எந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுக்கு பேர் காந்தபாய அடர்த்தின் பேர் இப்போ இதனுடைய அழகு அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஃபெபர் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் ஃபெபர் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் ஒட்டுமொத்த மேக்னடிசம் காந்தவியல் லெசன்ல இந்த மூணு டம் முனை மூணு டம் மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடிக்கடி கேட்பாங்க சரிங்களா இந்த மூணு டம் மட்டும் படிச்சாலே போதும் மூணு டம் மீன்ஸ் இந்த மூன்றே மூன்று யூனிட்ஸ் தான் இந்த யூனிட்ஸ் தான் அதிகமாக கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா ஒரு ரெண்டு அறிஞர்கள் கேட்பாங்க மின்னோட்டத்தில் காந்த விளைவை கண்டறிந்தவர் யார் அதாவது காந்தத்தில் மின்னோட்டத்தை செலுத்தும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க இதுதான் ஒரு காந்தம் இதில் வந்து நான் எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்ணேன்னா அதோடைய டேரக்ஷன் இப்படி மாறிடும் அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது வந்து இந்த பிளாக் சைடு அப்படின்னா நார்த்து சைடு இது சவுத் சைடு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதில் நான் கரண்ட்டை செலுத்தினேன்னா இதனுடைய டேரக்ஷன் இப்படி மாறிக்கிறோம் சவுத்து நார்த்தாகவும் நார்த் சவுத்தாகவும் மாறிக்கிறோம் அப்போ இதுதான் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவுன்னு சொல்கிறாங்க இப்படி கூட கொஷின் கேட்கலாம் காந்தத்தில் மின்னோட்டத்தை செலுத்தினால் ஏற்படக்கூடிய விளைவு என்ன அப்படின்னா திசை மாறும் தட்ஸ் ஆல் திசை தான் மாறும் அப்போ மின்னோட்டத்தில் காந்த விளைவு மின்னோட்டத்தில் காந்த விளைவு கண்டறிந்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஐயர் ஸ்டெட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிஞர் ஐயர் ஸ்டெட் அடுத்து இண்டியூஸ்டு கரண்ட் இண்டியூஸ்டு கரண்ட் அப்படின்னா மின்காந்த தூண்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மின்காந்த தூண்டல் மின்காந்த தூண்டலை கண்டறிந்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபாரடி சரிங்களா ஸோ மின்னோட்டத்தில் காந்த விளைவை கண்டறிந்தவர் ஐயர் ஸ்டேட் மின்னோட்டத்தில் காந்த விளைவை கண்டறிந்தவர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா ஐயர் ஸ்டேட் மின்னோட்ட சாரி மின்னோட்ட காந்த விளைவை கண்டறிந்தவர் ஐயர் ஸ்டேட் மின்காந்த தூண்டலை கண்டறிந்தவர் ஃபாரடே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு அறிகள் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா மேக்னட்ஸ் மேக்னட்ஸுடைய பயன்பாடுகள் எங்கெங்கே பயன்படுது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கொஷின் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எல்லா இடத்துலையும் இப்போது இயந்திரங்கள் எல்லாத்துலையும் என்ன ஆகுது காந்தமானது பயன்படுது எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ரெசனன்ஸ் இமேஜிங் அப்படின்னு சொல்லுவோமே அந்த ஸ்கேனிங்கில் எல்லாம் என்ன பண்ணப்படுது இந்த மின் காந்தங்கள் காந்தங்கள்லாம் பயன்படுது முஸ்லீம் முக்கியமாக பார்த்தோன்னா அந்த புல்லட் ட்ரெயின் அதிவேகமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு தொடர் வண்டி எது அப்படின்னா புல்லட் ட்ரெயின் அந்த மின்காந்த தொடர் வண்டி என்று அழைப்பார்கள் அந்த மின்காந்த தொடர் வண்டியிலையும் காந்தங்கள் தான் பயன்படுது ஸோ இதுதான் வந்து காந்தவியில் தெரிய வேண்டிய முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் கூடுதலாக போனோன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல்னு கொடுப்பாங்க அது எதை குறிக்கும் அப்படின்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இப்போ ஃப்ளம்மிங்கின் இடக்கை விதி வழக்கை விதி ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஃப்ளம்மிங் ஃப்ளம்மிங்கின் ஃப்ளம்மிங்கின் இடக்கை விதி இடக்கை விதி வழக்கை விதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த மூணு விரல் ஸோ இந்த மூணு விரல் தான் வந்து இடக்கை விதி வழக்கை விதி ஸோ இந்த மூணு விரல் அப்படின்னா வந்து இது கட்டை விரல் இது வந்து ஆள்கட்டி விரல் இது நடு விரல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மூணு விரல் இப்படி வச்சோம் அப்படின்னா இது ஒரு டேரக்ஷன் ஸோ இது கட்டை விரல் அப்படின்னு ஞாபகம் சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது கட்டை விரல் இது ஆள்காட்டி விரல் இது நடு விரல் இந்த மூணு எதை குறிக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதே தான் அப்படியே ரைட் ஹேண்டில் பார்த்தோன்னா ரைட் ஹேண்டில் இந்த மூணு விரல் ஸோ இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் ஓகே அதை எப்படி திருப்பணும்னா இது வந்து நடு விரல் சரி கட்டை விரல் அப்படின்ற மாதிரி வந்துடும் ஆட்காட்டி விரல் நடு விரல் நல்லா கொஞ்சம் சொன்னால் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் மாறிய மாறாது ரெண்டு விரலையுமே இந்த விடக்கை விதி வழக்கை விதியில் இந்த ரெண்டு மட்டும் மாறாது டிக் மாதிரி ஞாபகம் சொல்லணும் ஸோ இது மூவிங்கை குறிக்கும் அதாவது கடத்தி நகரும் நகர்வதை குறிக்கும் மூமெண்ட் நகர்வதை குறிக்கும் இதுலேயும் அதே மாதிரி கடத்தி நகர்வதை குறிக்கும் நகர்தல் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் மூமெண்ட்ஸை குறிக்கும் அல்லது மூவிங் அந்த இயக்க நிலையை குறிக்கலாம் நகர்தல்னு போட்டிருக்கேன் அல்லது இயக்க நிலை அப்படின்னு கூட கொடுக்கலாம் இயக்கம் எல்லாம் ஒன்று தான் ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஆள்காட்டி விரல் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கணும் துருவத்தை குறிக்கும் ஃபீல்டு காந்த புலத்தை குறிக்கும் புலம் ஃபீல்டை குறிக்கும் நார்த்து போகலாம் சவுத் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி காந்த புலத்தை குறிக்
இது ரெண்டுமே கரண்ட் தான் குறிக்கும் நடுவரல் ரெண்டுமே கரண்ட் தான் குறிக்கும் பட் இடக்கை விதியில் அது திசையை குறிக்கும் அதாவது எந்த திசை அப்படின்னா மின்னோட்ட திசையை குறிக்கும் மின்னோட்ட திசையை குறிக்கும் டைரக்ஷனை குறிக்கும் ஸோ இதில் இடக்கை விதியில் வலைக்கை விதியில் எதை குறிக்கும் அப்படின்னா இன்டியூஸ்டு கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டியூஸ்டு கரண்ட் இன்டியூஸ்டு கரண்ட்னால் மின்காந்த தூண்டலை குறிக்கும் மின்காந்த தூண்டல் அப்போ இங்கே திசையை குறிக்கும் மின் திசையை குறிக்கும் காந்த திசையை குறிக்கும் இது காந்தத்துடைய தூண்டல் இன்டியூஸரை குறிக்கும் அவ்வளோதான் இது ரெண்டுக்குள்ளே ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மின் மோட்டார் சொல்லுவாங்க மின் மோட்டார் வழக்கை விதிக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் ஜென்ரேட்டர் சொல்லிடுவாங்க ஸோ இவ்வளோதாங்க போதும் ஸோ மேக்னட்டிசமில் தெரிய வேண்டிய விஷயம் ஸோ மேக்னட்டிசம்னாலே இவ்வளோதான் ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசம் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கில் வந்து டெஃபினட்டாக ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதை மட்டும் நம்ம படிச்சுட்டாலே போதும் சரி நீ கீப் வாட்சிங் கீப் ரிப்பேரிங் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் 